ജില്ലയ്ക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എല്ലാവർക്കും അറിയാം വാലന്റൈൻസ് ഡേ ആണ് ഇപ്പൊ വാലന്റൈൻസ് ഡേ ആയിട്ട് എന്താണ് സ്പെഷ്യൽ എന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവും ആ സ്പെഷ്യല് എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ആവട്ടെ ഇപ്പൊ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് വാലന്റൈൻസ് ഡേ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഞാൻ ഒരു റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഹാർട്ട് ഷേപ്പിലുള്ള ബേക്കിംഗ് ട്രൈ ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ എങ്ങനെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഹാർട്ട് ഷേപ്പിലുള്ള റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് ആയിട്ട് തന്നെ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കിന് ബട്ടർ മിൽക്ക് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു അരക്കപ്പ് റൂം ടെമ്പറേച്ചറുള്ള മിൽക്ക് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ വൈറ്റ് വിനീഗർ ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ തൈര് അതും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഇവിടെ മാറ്റി വെക്കാം അപ്പൊ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതിവിടെ മാറിയിരിക്കട്ടെ അപ്പത്തേക്കും മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് ബട്ടർ മിൽക്ക് ആയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ഒരു കിലോ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നേകാൽ കപ്പ് ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലവർ അല്ലെങ്കിൽ മൈദ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒന്നേകാൽ ടീസ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ അതിന് കൂടുതലാവാൻ പാടില്ല ഒരു ടീസ്പൂൺ തൊട്ട് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ വരെ മാത്രമേ കൊക്കോ പൗഡർ ആകാവൂ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം കൂടിയിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നമുക്ക് അരിച്ചെടുക്കാം ഒരു അരിപ്പിലേക്കിട്ടിട്ട് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ബേക്കിംഗ് സോഡ കൊക്കോ പൗഡർ പിന്നെ ഒരു രണ്ട് നുള്ള് ഉപ്പ് അത് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ അരിച്ചെടുത്താലാണ് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഈവണായിട്ട് വരുള്ളൂ നമ്മളൊരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനിയുള്ള പ്രോസസ്സ് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ കഴിയും അപ്പം നമ്മൾ ഓവൻ ഒരു നൂറ്റൻപത് ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ചൂടാക്കിയിടണം നമ്മളിവിടെ ഒരു അമ്പത് ഗ്രാം അൺസോൾട്ടഡ് ബട്ടർ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലാവണം കേക്കിന് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകത എല്ലാ സാധനങ്ങളും റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലാവണം അപ്പം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ആദ്യം തന്നെ അപ്പോൾ ബട്ടർ ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്നര മിനിറ്റ് മാത്രം അടിച്ചെടുത്താൽ മതി ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഇനി ഞാനിവിടെ ഒന്നേകാൽ കപ്പ് പൊടിച്ച ഷുഗറാണ് എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നത് ഇത് നമുക്ക് കുറേശ്ശെ ആയിട്ടെടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ബട്ടറിൽ അപ്പൊ പൊടിച്ച ഷുഗറ് നമ്മൾ ബട്ടറിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മിക്സ് ആക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മളിവിടെ മൂന്ന് എഗ്ഗാണ് ഇടാൻ പോണത് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ പൊട്ടിച്ചോദിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നമ്മൾ എഗ്ഗ് ഇങ്ങനെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു കാൽ കപ്പ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു മിനിറ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വാനില എസെൻസ് ചേർക്കണം അപ്പോഴാണ് എഗ്ഗിൻ്റെ ആ സ്മെല്ലൊക്കെ പോവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു ഒന്നേകാൽ ടീസ്പൂൺ വാനില എസെൻസ് വാനില എസെൻസ് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബട്ടർ മിൽക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്കാണ് ഞാൻ കളർ ആഡിങ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സൂപ്പർ റെഡ് ജെൽ കളറാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മൂന്നോ നാലോ ഡ്രോപ്പ് അത് അവനവൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം നല്ല റെഡ് കളറായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മൾ ആ മിക്സിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കും അപ്പോൾ ലോ സ്പീഡിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അധിക നേരം ബീറ്റ് ചെയ്യരുത് അല്ലെങ്കിൽ സ്പൂൺ കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒമ്പത് ഇഞ്ചിൻ്റെ കേക്ക് ടിന്നാണ് റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള കേക്ക് ടിൻ അപ്പോൾ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഗ്രീസ് ചെയ്തിട്ട് ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ വെച്
അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് നന്നായിട്ട് ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്കൊരു മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം അതിന് ബാക്കി അരികുള്ള പീസുകളെല്ലാം കൂടിയിട്ട് മിക്സിയുടെ കപ്പിൽ പൊടിച്ചും വെക്കണം അതാണ് നമ്മൾ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കേക്ക് നമ്മൾ മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് പീസ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമുക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് ഇത് നമ്മൾ മിക്സിയുടെ കപ്പിലൊന്ന് പൊടിച്ചു വെക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കിനെ ഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ക്രീം ചീസും അതുപോലെ തന്നെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ക്രീം ചീസാണ് ഇതൊരു നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ക്രീം ചീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇത് ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ പൊടിച്ചതും കൂടിയിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാം വാനില എസൻസും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രീം ചീസ് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കാം നമ്മളിവിടെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നര കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് ഇത് നന്നായി പീക്സ് ആവണ വരെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം വിപ്പിംഗ് ക്രീം നമ്മൾ ആദ്യം നല്ല ലോ സ്പീഡിൽ വേണം വിപ്പ് ചെയ്യാൻ വിപ്പിംഗ് ക്രീം അരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്തടിക്കണം നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് കൂടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായിട്ട് പീക്സ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് വിപ്പിംഗ് ക്രീം നേരത്തെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ക്രീം ചീസിലേക്ക് പതുക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് നന്നായി ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്രീം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ട് രണ്ടും കൂടി ഇനി ഞാനൊരു കേക്ക് ബോർഡ് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ കേക്ക് നീങ്ങി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ കേക്കിന്റെ ആദ്യത്തെ ലെയർ വെക്കാൻ പോവാണ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് നന്നായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ മുന്നത്തെ കേക്കുകളുടെ റെസിപ്പികൾ നോക്കിയാൽ മതി ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് പഞ്ചസാര തിളപ്പിച്ചിട്ട് തന്നെ എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കേക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം വയ്ക്കുമ്പോൾ കേടായി പോവും ഞാൻ ക്രീം ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാക്കിയിട്ട് ഇതാണ് എനിക്ക് എളുപ്പം അപ്പം അവരവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഈ ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ലെയറിലും നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഷുഗർ സിറപ്പ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ ലെയറിലും നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതിലെ നമുക്ക് സ്ട്രോബെറി ക്രഷ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതും കൂടി ഇതിൽ ഈ ക്രീം നമ്മൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആഡ് ചെയ്താൽ ഒരു പ്രത്യേക നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ഒക്കെ കിട്ടും രണ്ടാമത്തെ ലെയറിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ക്രഷ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ മുകളിലെ മൂന്നാമത്തെ ലെയറും കൂടി വെച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതില് ഷുഗർ സിറപ്പ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം നമ്മള് ഹാർട്ട് ഷേപ്പ് ആണല്ലോ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിനുള്ള സൂത്രം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ചോപ്പ് സ്റ്റിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ രണ്ട് സ്റ്റിക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ കറക്റ്റ് നടുവിൽ വെക്കുക ഇതേപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ ഭാഗം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് മാറ്റാം
ഇനി നമ്മൾ ഈ കട്ട് ചെയ്ത പീസ് ഈ ഭാഗത്ത് കുറച്ച് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഒട്ടിച്ചു വെക്കണം അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒരുവിധം ഒരു ഹാർട്ടിന്റെ ഷേപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ നമ്മള് ആ റൗണ്ടിലുള്ള ആ ഷേപ്പ് ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവിധം നമുക്ക് ആ ബേക്കിംഗ് ട്രേ ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ ഒരുവിധം നമുക്ക് ഒപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഇതിന്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്തൊന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്തെടുക്കാം കേക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ചെറുതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ കുറച്ച് കേക്കിൻ്റെ പീസ് ഞാൻ പൊടിച്ച് വെച്ചതാണിത് ഇത് ഞാനൊരു അരിപ്പേലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് പതുക്കെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ മേലെ അപ്പം നല്ല ഈവണായിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നോളൂ നല്ല ഭംഗിയില്ല അതുപോലെ തന്നെ സൈഡിലും ഇതേപോലെ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം പറ്റാവുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ഞാൻ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇതേപോലെ ചെയ്യാ ഒരു വിധം ഭംഗിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും എൻ്റെ വക വാലൻറ്റൈൻസ് ഡേ വിഷസ്